Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Ó oh, minha mãe, que eu te amo e tu me amas, dai me acolhe da vontade divina minha alma. Me aceita, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vim de Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vim de Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vim de Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 3, trecho 37, 13 de fevereiro de 1900. A mortificação é como a cal. Esta manhã, depois de ter recebido a comunhão, vi o meu adorável Jesus, mas tudo mudou de aspecto. Parecia sério, tudo reservado, em ato de repreender. Que triste mudança! Meu pobre coração, em vez de ser aliviado, sentia-me mais oprimido, mais trespassado diante do aspecto tão insólito de Jesus. No entanto, sentia toda a necessidade de um alívio pelas dores sofridas nos últimos dias por sua privação, em que me parecia que vivia mais agonizante e em contínua violência. Mas Jesus bendito! querendo repreender-me, porque ia buscando alívio devido à sua presença, enquanto não devia procurar outra coisa que sofrer, disse-me. Assim como a cal tem virtude de queimar os objetos que se metem nela, assim a mortificação tem virtude de queimar todas as imperfeições e os defeitos que se encontram na alma. E chega tanto que espiritualiza até o corpo e como um cerco se põe ao redor, e aí sela todas as virtudes, até que a mortificação não te queime bem. Tanto a alma como o corpo, até desfazê-lo, não poderei selar perfeitamente em ti a marca da minha crucificação. Depois disto, não sei bem quem era, mas me parecia que fosse um anjo, e três passou as mãos e os pés, e Jesus, com uma lança que saía do seu coração, transpassou-me o meu com extrema dor e desapareceu, deixando-me mais aflita que antes. Oh, como compreendia bem a necessidade da mortificação, minha inseparável amiga, e que em mim não existia nem sequer a sombra de amizade com ela. Ah, Senhor, ata-me tu com indissolúvel amizade a esta boa amiga, porque por mim não sei mostrar-me mais que toda a rudeza, e ela não vendo-se acolhida por mim, com boa cara, usa comigo todas as considerações, vai-me fugindo sempre, temendo que eu lhe volte as costas completamente. E jamais cumpre comigo seu belo e majestoso trabalho, porque estamos um pouco distantes. Suas mãos prodigiosas não chegam até mim para poder trabalhar e apresentar-me diante de ti como obra digna de suas santíssimas mãos. Amém. Aqui, esse texto, né? Me me levou assim a pensar, né, que ele está falando da mortificação, é como o cal. É, eu nem sabia que o cal servia para, para é, queimar, né, onde é que está aqui. É... Aí, agora eu não achei. Assim, assim como o cal tem virtude de queimar os objetos que se metem nela, assim a mortificação tem virtude de queimar todas as imperfeições e os defeitos que se encontram na alma. Né? E, conforme eu estava lendo, nesse me vinha muito a, a, a nossa participação, né? o que é a mortificação? Eu permiti é, sofrer 
né, para vencer um vício, né, para vencer aquilo que eu sei que desagrada a Deus, né, que sei que não é correto. Ah, vou buscar uma terapia. Mas muitas vezes a terapia, ela, ela vem assim, muitas vezes retirar a culpa daquele erro, né? Não ver aquilo como um pecado, como um erro a ser vencido. Né? Mas vem gerar-nos a culpa em fazer tal erro, né? em alimentar tal vício. É, e ali vai passando a mão na cabeça né? da gente. Ah, porque você passou por tal coisa, porque essa situação faz com que você seja assim, que você é incompreendido. Então, vai é, aumentando o ego. Né? E a pessoa se vê como vítima daquilo. Né? E, e meio que aceitando né, aquele vício. E se vem, vencendo, né? os que conseguem vencer. Né? Mas talvez assim, leve muito a arranjar um, um culpado, né? que não é a pessoa. Né? A pessoa não é culpada culpado ao outro que fez isso, que não respeitou, né? que foi é, incompreensivo com a, com a pessoa e tal. E não se vence aquilo, né? por isso que talvez sejam anos de terapia. As pessoas já não recebem uma alta né, de uma terapia, porque não faz elas encararem a situação, né? aquele vício, e ver que aquele vício está... É, matando, né? está denegrindo a pessoa. E tem uma coisa que só existe uma pessoa que pode fazer por você, né? que é você. É a sua participação, é a nossa, é a minha participação. Só eu posso lutar contra tal coisa. Né? Eu que tenho que vencer com aquilo. Né? Junto com o Espírito Santo. Junto com... Né? A, a graça de Deus ajudando, né? mas tendo a minha participação. Eu preciso lutar contra aquilo, eu preciso vencer aquilo. Né? Então, eu vou é, matar né, aquilo de fome, eu não vou alimentar, eu, eu não vou dar ouvidos, né? eu, vou, eu vou precisar, não vou precisar talvez né, para vencer um vício, pegar outro. Né? Muitas vezes já ouvi falar que para você vencer o vício do cigarro, aí você começa a tomar café. Né? E aí, aquele café vai te atiçar, né? e, e aí você vai precisar de outras coisas, ou vai precisar de mais café, né? e vai, de repente, abrindo um leque de vícios. Né? Não venceu um e colocou outro. E fica aquilo na sua cabeça. Né? Ah, se eu, então, se eu parar de tomar café, eu vou voltar para o vício. Né? Seja como um, um, um sininho que fica ali, né? Te chamando a atenção, olha. Né? Então, é uma desculpa. Né? E vai servir como uma desculpa, né? Para voltar ao erro. Mas ao passo que a mortificação, né? É, é você sofrer né? aquela cruz para vencer. Né? Para derrotar aquele vício. Né? Para pesar em cima daquele vício para ser vitorioso em cima daquilo, né? que não vai ser uma outra pessoa que vai fazer com que você vença, né? mas vai ser você, né? eu, lutando contra aquilo, fazendo aquilo morrer, sofrendo né? as consequências de ter aquele vício, né? sofrendo as consequências para evitar não ter mais aquele vício, né? para vencê-lo abstinência é, e se conhecendo, né? Assim a gente vai conhecendo os nossos limites, vai conhecendo a fraqueza, né? E vai ofertando a Deus, né? Deus tem que ser participativo. Né? Se Deus não estiver presente, a gente não consegue, né? Se a gente tenta vencer as coisas sem colocar Deus no centro, sem que Ele seja né, o motivo por essa, 
por essa mortificação, né, para vencer esse, esse pecado, esse erro, né, se Deus não for né, no centro, né, por amor. Né, vou vencer porque eu amo a Deus, quero honrar a Deus. Né, e isso não me faz é, eu honrar a Deus, seja né, o, o, a situação que a pessoa passa. Mas se a gente não colocar Deus no centro, é, não tem um sentido. Né? Tudo fica no vazio, porque a gente cai no nosso humano. Né? E o humano parece que quer ser cada vez mais alimentado. Né? O humano quer ser alimentado, ele quer alimentar seus vícios, suas paixões. Né? Essa seada, seu desejo, não quer passar pela mortificação. É, e a gente, quando eu estava meditando também, vou ver o trecho 36, né, que fala sobre os defeitos voluntários, né, e que Deus ele nos ilumina, a luz de Deus, né, ela fica impedida de brilhar naquela pessoa, né, de mostrar toda a verdade, porque os defeitos que eu desejo ter, né, e que alimento, impede totalmente da luz ser expandida, né, para que me, realmente me ilumine. Eu coloco aquilo como um, uma barreira, uma defesa, né, um véu que me defende, né, totalmente da verdade. E me vinha também muito, pensava muito nas irmãs e nos irmãos que têm uma vida de renúncia ao mundo, né, Alguns são é, é, aqueles que ficam, nem tem contato com o mundo, né? que agora me fugiu o nome. É, né? Eles assim, rejeitam o mundo, renunciam o mundo. Né? Renunciam a casar, renunciam a ter filhos, né? fazem jejuns, é, passam por mais mortificações. Né, vivem vivendo uma vida mais de oferta para Deus, né? renunciando tantas e tantas coisas que a gente que não, é, não tem né, esse chamado para ser religioso ou religiosa, é, a gente acaba é, não, não vivendo né, aquilo que é a exigência de, deles, né? não, não é a nossa exigência da nossa vida. E você encontra com essas pessoas, você vê, né, quando eles vivem a, esse, o seu chamado, né, com total entrega, é, você vê no seu semblante, né, pessoas com uma serenidade, com a paz, com alegria, né, eles transpassam o céu, né, só de, de você passar por essas pessoas, você sente, a gente sente, eu sinto, né, uma, algo diferente, especial, né, às vezes a televisão muitas vezes nos mostra, né, os padres, as religiosas, né, como pessoas tão cheias de defeitos e tão humanamente igual a todo mundo, né, deturpando, a, deturpando né, o chamado de Deus, que é puro e perfeito. Né? E todo chamado é. Né? A gente que é chamado ao matrimônio né? também é uma vocação pura, linda e perfeita. Porque está fazendo a vontade de Deus. Né? Está cumprindo com aquele seu chamado de ser esposa, de ser mãe. Né? E, e a mortificação né? é... É, é isso, é saber perder para o mundo, né, para ganhar para Deus. Né? Morrer para o mundo é sofrer, né? sendo é, né, visto, visto como... Aí você usa uma palavra que também me fugiu, né? Carola e tal, e as pessoas meio que zombam, né? Ainda mais se for uma pessoa jovem que defender a virgindade... Né, a castidade, vão ficar falando uma opção de coisa e vão excitar essas pessoas a cometerem né, o pecado. Né? Eles querem abrir a, a, essa via para o mundo. 
né, daquilo que eles vivem. E, né, mas eles não admiram, muitos não admiram, né, a beleza dessa pureza, né, a beleza de você estar fazendo a vontade de Deus, estar fazendo as coisas certas, né, de estar respeitando a ordem, respeitando os mandamentos de Deus. Né, e a mortificação é essa minha participação, é essa dor que eu preciso. Né, ter esse espinho na minha carne que eu preciso ter né, para desapontar aquilo que, aquela luz que Deus quer fazer brilhar né, na, na vida de cada pessoa. Mas a mortificação é isso, é minha participação, né, é o meu morrer, é, o, é minha renúncia. E, né, então, se uma terapia, se não colocar Deus como centro, né? Se não tiver a oração, né? que Deus vai onde a gente não pode ir, onde a gente não tem força, e Deus envia o Espírito Santo dele para nos dar força. Nossa Senhora, né? para também nos dar a mão. E os exemplos de tantos santos e santas né? que foram violentos para o mundo, para serem dóceis a Deus. Né? E se eu não entender, né? se o mundo não entende, se as pessoas não entendem a importância do sofrer, para renascer né, em Cristo, essa nova criatura, né, vai, a gente acaba sendo, é, a gente acaba sendo aquela, aquele filho amado de Deus, a gente se acha, né, um filho amado de Deus que é mimado, que Deus tem que fazer a minha vontade, né, Deus tem que é, permitir, é, Deus tem que fazer as coisas por mim, Hoje a gente vê em tantas orações, né? Ai, né? não deixa a pessoa passar por isso. Não me deixe sofrer essa dor. É, é, que nenhum mal aconteça. É muito assim, preocupado com o sofrimento, né? O medo de enfrentar o sofrimento. Né? Mas ver o sofrimento como uma derrota. E não ver um sofrimento né? como um degrau que é preciso subir nele para alcançar né, os tesouros de Deus, os tesouros do coração de Deus. Né? Porque o sofrimento vai fazer eu diminuir, né? para que Deus cresça em mim. E aí sim, a vitória. Né? A gente é vitorioso. Né? Mas se eu não sofrer, eu vou crescer. Né? E Deus não vai crescer, Ele vai ser usado né? por mim, para conquistar as coisas, né? mas eu não vou crescer para conquistar o, os tesouros de Deus, né? que vai vir no meio da mortificação, da dor, da renúncia, né? dos nãos, né? o limite, o limite também é educação. Né? Se a mãe não, é, não dá limites para o filho, o filho ele, ele vai crescer desestruturado, né? não vai conseguir passar pela dor e vai ser é, um, um adulto, um jovem, adolescente, né, cheio de frustrações, né, porque vai achar que ele não precisa se esforçar para nada, ele não precisa lutar por nada, porque o outro faz por ele, né, é a obrigação do outro fazer e eu só estou aqui para receber, né? só que no reino de Deus não é assim. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Né? E é morrendo que se vive para a vida eterna. Né? Então, a, a mortificação é assim. É... A mortificação é, é, é eu colocar a minha essência né? para amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.